ان شاء الله مكملين مع بعض برنامج هندسه العماره المستدامه احنا شرحنا بعض التولز اللي هي شغاله في البيم وهنبدا نركز على بعض التولز وان شاء الله في محاضره على ايه الحاجات اللي ممكن تفيدنا من افكار الذكاء الاصطناعي طيب نكمل مع بعض بقى ان شاء الله بسم الله الرحمن الرحيم طيب من ضمن التولز ممكن يبقى في تولز مجرد بس تاخد الموديل بشكل ما وتبعته لبرنامج مستقل يعني انا عندي هنا مثلا دي الادلس ادلس دي يعني برنامج بسطبه جوه البرنامج اللي شغال عليه جوه 3 دي ماكس جوه الريفت جوه السكتش اب بيديني ميزه ما كانتش موجوده قبل كده فهنا مثلا شايف التولز اللي هنا في برنامج اسمه ديزاين بيلدر تمام هنتكلم عنه بالتفصيل في برنامج اسمه اي اس هنتكلم عنه برده بالتفصيل في برنامج اسمه سفاري ده برده هنتكلم عنه بالتفصيل دي عباره عن ايه برامج مستقله هو بيبدا ياخد الداتا من من الموديل بتاع الريفت ويوديها للبرامج ديت هو ياخد الداتا من ديزاين بيلدر ويبدا ان هو يقراه هناك لو انا رحت لديزاين بيلدر وقلت له انا ما عنديش موديل وهبني هياخد مني وقت كتير قوي لان هو مش برنامج نمذجه ان هو يعمل موديل والموديل اللي هيتبني على ديزاين بيلدر ده ما اقدرش استخدمه في اي برنامج تاني الاي اس ده برنامج برده مستقل هنتكلم عنه بالتفصيل برضو لو انا عملت الموديل في الاي اس مش هستفاد منه في ديزاين بيلدر فلما انا بعمله في البيم على الريفت او على اي برنامج برامج البيم كل البرامج الثانيه بتعرف تقرا الموديل دوت تمام لحد كده يبقى الريفت زي ما احنا شفنا يقدر يعمل لي مثلا دراسه للانرجي ويقدر يعمل لي دراسه للظلال ويقدر يعمل دراسه مثلا للشمس لكن ممكن برضو اخد الموديل وابدا اصدره البرنامج من البرامج ده مثلا برنامج اسمه سفاري ده بيعمل ايه انا بدخل معلومات صح بعمل الموديل بتاعي مظبوط بالشكل اللي انا عايزه وبعد كده هو بقى بياخد الموديل دوت ويبدا يقرا ال اتشفاك هيتنج يقدر يقرا المعلومات بتاعته وبعد كده يبدا يطلع لي المخرجات بقى الفنتليشن يبدا يطلع لي الاتشفاك كولينج يبدا يطلع لي المعلومات اللي انا محتاجها عشان اعرف هل المبنى ده هيكون صديق للبيئه ولا لا فانا بدخل له معلومات يعني اقول له مثلا المبنى ده هيبقى سكني هيشتغل كام ساعه وبعد كده هو يبدا يقرا المعلومات ديت ده برنامج تاني اسمه تالي بيبدا يقرا المعلومات اللي هي الماتيريال اللي موجوده في الحوائط وهكذا ويبدا يعمل دراسه ليها بحيث يقدر يعرف اني ماتيريال ممكن تكون افضل يعني ممكن ينصحك مثلا بتعديل الماتيريال معينه بحيث ان اليو فاليو بتاعتها مثلا تبقى اكبر تمام احنا كلنا بنشتغل على الريفت لكن في واحد ممكن يعمل الريفت موديل بسيط خالص ما فيهوش المعلومات ممكن واحد بقى يدخل معلومات مظبوطه زي الماتيريال مثلا فده بيدي له دراسه للمبنى بشكل افضل ماشي فالتالي بيركز على الماتيريال اللي موجوده في البيم بحيث ان هو يقلل الكونستراكشن ويست او الهدر اللي بيحصل هنا مثلا عملنا دراسه ودي من ضمن الحاجات الجميله في برنامج زي برنامج الريفت او اي برنامج برامج البيم ان انا ممكن اعمل جدول، الجدول دوت هو اوتوماتيك اول ما ببنى اي حاجه بيبدا تطلع عندي الحاجات بالشكل دوت. بيعمل لي حصر تمام؟ فاوتوماتيك هيقول لي مثلا الحديد قد كذا والخشب قد كذا والبلاستر بورد قد كذا والبلاستيك قد كذا ويبدا يقول لي الجرين جايد ريتنج قد ايه. دي ممكن انها تبقى مظبطه في الجدول الجاهز. ويقول لي نفس المبنى دوت لو اتعمل مثلا بالخرسانه هيبقى اي شكله عامل ازاي والماتيريال والاداء الفعلي بتاعه بيبقى عامل ازاي لو اتعمل كله خشب لو اتعمل كله ازاز يبدا يبقى في كذا سيناريو وهو كل سيناريو يبدا ان هو يدرسه طيب في برنامج تاني اسمه الاركيكاد جواه برنامج اسمه الايكو ديزاينر يعني الايكو ديزاينر ده موجود جوه الاركيكاد مش محتاج ان انت تسطبه البرنامج ده عباره عن ايه؟ انت بعد ما بتعمل مبنى بتقول له طب ادرس لي الانرجي ستيموليشن بيعمل لي حاجه بالشكل دوت الحته دي مثلا حمراء فيه حراره كتيره الحته دي زرقاء ما فيش اناره ما فيش ضوء داخل لها وهكذا فبيبدا يعمل دراسه للمبنى بتاعي ويبدا يبدا يعمل لي دراسه اوتوماتيك من غير ما اعمل اي حاجه خالص لكل شهر من شهور وكل يوم من ايام الشهر 
وممكن تقول له اعملها لي بالاسبوع فيبدا يعمل لك ال 52 اسبوع اللي عندنا طول السنه درجه الحراره هتبقى عامله ازاي والسبلاي انرجي هيبقى عامل ازاي استهلاك الطاقه هيبقى عامل ازاي فكل الحاجات دي بتطلع اوتوماتيك من البرنامج اه وممكن يطلع لك كده انرجي بالانس بحيث ان انت ممكن لو انت عايز تاخد شهاده تاخد الكلام ده وتستخدمه ده برنامج تاني خالص اسمه ايكو سيم انرجي سيموليتور برضه بيبدا يدرس المبنى ويبدا يجيب لك الدراسه بتاعه التكييف بيبدا يعمل لك دراسه للاناره بيبدا يعمل لك دراسه للكولنج للهيتنج لكل حاجه طيب في برنامج اسمه انفرا وركس 360 طيب ده ده هنستخدمه امتى قبل ما نختار حته الارض اللي هنشتغل عليها انفرا يعني منطقه واسعه يعني انا لسه مش شايف حته الارض وعندي اراضي كتير قوي مش عارف اني ارض الانسب عشان اعمل فيها المشروع فهو بيبقى بالشكل دوت بيبدا يجيب لك الاراضي كلها وتقول له ايه انا اهم حاجه بالنسبه لي ان المشروع ده يكون جنب حته فيها ووتر اريا فيبدا ان هو ايه يبدا يديك الوان كده ان الحته دي مناسبه ليك طب لا ده انا اهم حاجه بالنسبه لي يكون جنبها مباني اللي بيديك نقط طول ما انت بتبني جنب المباني ما بتروحش تبني في الـ في الحته هناك خضراء فمش عايزك تقطع في الغابات وتبني في الغابات تمام عشان كده الليد ممكن ما يكونش مناسب في كل حاجه بالنسبه لينا احنا ممكن تكون ظروفنا مختلفه شويه عن الليد تمام ده بيبدا بقى يديك دراسه وتبدا تحدد ايه العوامل اللي انت عايزها ومركز عليها انا عايز مثلا تكون قريبه من المترو عشان الناس اللي تسكن تركب المترو على طول فبيبدا يعمل دراسه للحاجات دي كلها تمام طيب في برنامج اسمه سي اف دي سي اف دي بيدرس لك كميه الهواء اللي هتمشي في المكان يعني عندنا ممكن يكون ايه آه في آه دخان مثلا او في هواء او في سبلاي آه هواء داخل وهواء خارج فبيبدا يعمل لي دراسه الموضوع دوت هل في تجدد الهواء ولا لا لو حصل لا قدر الله حريقه الدخان هتمشي ازاي دي كلها بدراسات بتتعمل بالشكل دوت يعني عندنا هنا مطعم فبنبدا ندرس الهواء اللي هيدخل من هنا لو كلهم دخلوا مع بعض من ناحيه والناحيه الثانيه ريتيرن هيبقى افضل ولا لو عملنا واحد سبلاي وواحد ريتيرن هتبقى افضل نبدا نعمل الدراسه الحاجات دي كومبيتيشنال فلويد دايناميكس تمام لو انا عملت الفتحات كبيره فوق الشبابيك كبيره وعملت فتحات صغيره تحت الهواء هيبقى ماشي ازاي طب لو عكستها كل الحاجات دي بتبقى دراسات بحيث ان انت تعمل الشكل مريح للناس وده برنامج اسمه انسيس بيعمل نفس الفكره ده مشروع كنا اشتغلنا فيه تمام غرفه كده مهمه قوي في المتحف لكبار الزوار يعني فبندرس ان هم يكونوا مستريحين تماما ويكون الهواء مريح بالنسبه لهم طبعا في مشاريع كبيره بتتعمل ببرامج زي مثلا الاي اس اللي هي يعتبر زي مدينه كامله او مشروع ضخم او عاصمه اداريه فبنستخدم برامج زي الاي اس بيعمل دراسه للمدينه كلها عايز يعمل لك دراسه بقى الشمس هتبقى عامله ازاي الظلول هتبقى عامله ازاي الشكل الظل هنا والرياح هتبقى عامله ازاي والاشعه بتاعه الشمس هتبقى عامله ازاي في كل فصل من فصول السنه بيبدا ان هو يعمل لك الدراسه بتاعتها فانت بتبدا تعمل طبعا في كل مرحله بتبدا تعمل دراسه اه شويه طيب باشمهندس يحيى بيسال سؤال حلو قوي هل الحاجات دي لها بلجن في الريفت ولا بنصدر من الريفت للبرنامج؟ طيب انا هقول لك جواب عام للموضوع دوت. اي برنامج شغال عليه شوفوا بيقبل ايه؟ تقريبا كل البرامج كل البرامج بتقبل امتدادين، بتقبل امتداد اسمه جي بي اكس ام ال، جي بي اكس ام ال، وامتداد ثاني اسمه اي اف سي. كل البرامج، وكل البرامج بتاعت البن بتصدر للامتدادين دول. جي بي اكس ام ال هكتبهم لكم في الشات. جي بي اكس ام ال جي بي اللي هي جرين بيلدينج اكستندد مارك اب لانجويج اكس ام ال تمام و اي اف سي زي ما قلنا ان في منظمه اسمها بيلدر بيلدينج سمارت بدات تعمل امتدادات مشتركه كل البرامج تصدر وتستورد منها تمام فدي بتبقى حاجه ممتازه جدا طيب 
المعماري بيشتغل على الاي اس دوت بيعمل دراسه لكل حاجه موجوده بيعمل دراسه للايربان بيعمل دراسه للحاجات الداخليه والميزه في الاي اس ان هو معتمد من الليد ومعتمد من البريم ومعتمد من الدي جي ان بي الدي جي ان بي يمكن ما قلناش اسمه قبل كده لكن ده اللي هو الالماني تمام والاستدامه دي اللي هو في الامارات طب ظبي واغلب الجرين ريتنج سيستم بيبقى الاي اي اس لان هي اشتغلوا بيه في برامج كتير في مشاريع كتيره واثبت النجاح بتاعه طيب بص هنا هنا بيقول لك مراحل المشروع ماستر بلان بنعمل ماستر بلان الاول بعد كده بنحط كونسبت كونسبت يعني فكره عامه ممكن تكون شخبطه على ورقه كونسبت احنا المشروع ده هيشتغل ازاي وبعد كده سكيماتيك سكيماتيك ده اللي هو حاجه بسيطه خالص تمام وبعد كده بنبدا ندخل بقى في التفاصيل ديتيل ديزاين وبعد كده بندخل بقى في الكونستراكشن التشغيل وبعد كده بندخل الكونستراكشن اللي هو البنى والاوبريشن اللي هو التشغيل تمام يعني المشروع قبل ما بيبدا بيبقى فيه فكره احنا عايزين نعمل كذا وبعد كده بنبدا نحط بعض الخطوط العريضه تمام وبعد كده بنبدا نحط التفاصيل ديتيل ديزاين وبعد كده بنبدا بقى نعمل اللوحه اللي هي الشوب دروينج وبعد كده بندخل على مرحله التشغيل المبنى بعد ما خلص خالص في حاجه مش واضحه في اللي انا بقوله يعني ممكن كل الموضوع ده ما ما يعني ما تعرضتوش ليه في الدراسه لكن هو هتعرض ليه في الشغل فلو في حاجه مش واضحه قول لي عيد او الحته دي مش فاهمها وابعته على الخاص ابعته على العام المهم ما نمشيش كده غير لما اي حاجه نجاوب عليها تمام يا شباب الو طب اللي سمعني اكتب بقى في الشات واحد حتى تمام اكتب واحد كده لو انت ايه ايوه تمام الناس موجوده اهي طب اللي بيسمعني اكتب اكتب صفر تمام طيب الاي اس اهوت ماشي بيعمل مختلف الدراسات طيب في في برنامج مثلا بيبدا يدرس لي الفتحات تمام بحس ان انت تعرف هل الناس اللي هتبقى موجوده في المكان شايفه نور طبيعي ولا لا فلازم تعمل الدراسه ديت الناس تبقى النور الطبيعي تستفاد منه بدل ما هو بيبقى في عز الظهر ومشغل اناره داخليه فلازم نعمل الدراسه للموضوع دوت طيب هاكد على حاجه تاني يا اخوانا البرامج البرامج مش هي اللي بتعمل الاستدامه اللي بيعمل الاستدامه المهندس انت اللي بتعمل الاستدامه يعني ممكن واحد نجيب واحد من الشارع نعلمه البرنامج ونقول له اشتغل بيه لا لازم حد يكون عارف الافكار بتاعه الاستدامه وفاهم ازاي يوجد مثلا اناره طبيعيه ازاي النظريات اللي موجوده بتاعه العماره يبدا ان هو يشتغل بيها مفيش حد بياخد جايزه لان هو عمل رندر بشكل كويس او اشتغل برنامج بشكل كويس هو بياخد ان يطلع فكره حلوه او ان هو نفذ فكره حلوه تمام يعني في جوائز اللي هي بتاعت الاغا خان كلها بيبقى حد عمل افكار بسيطه وافكار جميله تسعد الناس تخلي الناس عايشه في سعاده او يعني قاعد في راحه حراريه موجوده تمام طبعا بنتعاون مع كل الاقسام بنتعاون مع ميكانيكا وكهرباء وكل الاقسام لكن هو الاساسي الكل الكل في الكل هو المهندس المعماري هو ده الاساسي في الموضوع فلازم هو بي بيحدد كل حاجه وبعد كده ممكن نتناقش مع بيت المهندسين لكن هو اللي بيحط كونسيبت اساسي والشكل الاساسي هو المهندس المعماري وبعد كده بقى يجي مهندس الانشاء يقول لك لا مش هينفع وتبدا بقى تغير التصميم بتاعك وكده هنا بنقول لك ان سهل جدا ان البرنامج ان المعلومات بتاعتك تتصدر على هيئه جي بي اكس ام ال او اي اف سي ساعتها اغلب برامج الاستدامه بتقراها عادي بدون اي مشاكل خالص. طيب ده برضو من ضمن البرامج اللي ممكن تدرس السيرمال اناليسيز واليو فاليو يعني الحته دي هتقدر تنقل حراره من جوه لبره قد ايه؟ لو لو انت الحته دي بتنقل بسرعه يبقى انت كده مهما كان في تكييف جوه 
كل تكييف كل تكييف هيتسرب او الحراره بره شديده فهو عمال يدخل لك الحراره لما يكون بقى ايه في مقاومه لانتقال الحراره يبقى بره حراره شديده شتاء شديد مالكش انت دعوه انت قاعد جوه مكيف بدون تكييف ودي الفكره ان زمان كانوا بيعملوا طوبة عريضه فكان انتقال الحراره من بره بيبقى صعب فتبقى انت قاعد في البيت مبني بالطوب الني مبني باي طوب لكن انت قاعد مستريح ومش حاسس ان بره حر او بره شتاء طيب هنتكلم على برنامج اسمه راينو تمام البرنامج ده بيعمل شغل شغل برماتيك حد يقدر يقول لنا ايه هو البرماتيك معاكم المايك مفتوح وشات مفتوح لو حد فاهم الكلمه يا ريت يقول لنا كلمه برماتيك يعني البرنامج ده متميز في البرماتيك ها أه؟ هي كلمة موجودة كتير في العمارة فأنت أكيد اتعرضت لها فحد يقول. طيب كلمة برماتيك يعني محدد يعني هقول لك إيه مثلا إن أنا عندي العمود ده العرض بتاعه إس وال مثلا الآر الناحية التانية ماشي يدخل بيانات تمام هنشوفها إزاي بيدخل بيانات. هي الفكرة إن أنا عندي بقول مثلا إن الباب الطول بتاعه إكس والعرض بتاعه واي. الاكس دي ممكن تتغير فلما بغير الرقم الشكل كله بيتغير هي دي فكره البرماتيك البرماتيك دي موجوده في حاجات كتيره يعني حتى الاوتوكاد بقى موجود في برماتيك موجود في الراينو موجود في الجراس هوبر تمام موجود في الريفت لكن هو متميز قوي في الراينو الراينو بقى له كتير قوي مركز على النقطه دي فهو واخد وضعه فيه من اكتر الناس اللي كانوا بيشتغلوا بالراينو وبيطلعوا بيه شغل كويس المهندسة زهى حديد الله يرحمها أو زهى حديد تمام اليومين دول شغال في مشروع مع مكتب زهى حديد فدوست شوية في الراينو أو بدأت أتعلم فيه شوية تمام فالراينو بيبدأ يديك محددات الراينو في ميزة إن هو جواه حاجة اسمها برمجة بدون كود يعني إيه برمجة بدون كود؟ يعني أنا مش محتاج إن أنا أتعلم برمجة لا بس بحط بوصل حاجات ببعض يبدا ان هو يعمل لي يبدا ان هو مثلا ممكن ايه اقول له اعمل لي دراسه للمناخ او اعمل لي شكل لبرج مثلا خليه يلف حوالين نفسه كل دور يلف في زاويه خمسه تمام يعني على سبيل المثال هنا مثلا عملنا برج وقلنا له خلي الزاويه بتاعته كذا وهنا قلنا له لا غير الزاويه وهنا قلنا له غير كذا فالبراماتيك طلع لي اشكال مختلفه هي دي فكرة البرماتيك انت بتعمل موديل واحد وتبدا تقول له كبرماتيك ابدا بقى غير البرماتيك ده كل شويه تمام وهي بالشكل ده دوت يعني انت مش بتكتب كود انت بتربط حاجات ببعض يعني بتاخد مثلا امر تحطه هنا وبعد كده تقول له الامر اللي بعديه كذا يعني تقول له مثلا ايه انا عايز ارسم لاين وتقول له اللاين ده هيترسم ما بين نقطتين يبقى هتدي له نقطه ونقطه وتقول له ارسم من الخط طب النقطة دي عشان ترسم محتاجة تديله الإكس والواي والزد فمجرد إن أنا بسحب كده بقول له أنا عايز أخد أرقام الإكس والواي والزد عايز أرسم نقطة وأوصلهم ببعض وعايز أرسم خط وأوصلهم ببعض دي فكرة البرماتيك وفكرتها لذيذة جدا إن أنت كل بص ده التوصيلات اللي إحنا موصلينها أول ما بتغير بيبدأ يغير لك الدراسة كلها فأنت بتلاقي في حاجات جاهزة ناس كتيرة اشتغلت عليها فبدأت تعمل لك تولز سهلة جدا تمام ففي قلب ال ال الراينو بنقدر ان احنا نعمل دراسه ونقدر بعد كده نصدرها للاوتوكاد ونقدر نصدرها للاكسل. طيب من ضمن الحاجات برنامج اسمه ليدي ليدي باج تمام؟ ليدي باج دوت بتقدر تدرس من خلاله المناخ وتقدر تدرس من خلاله ال الاناليسز ويذر داتا وتقدر تدرس من خلاله الاناليسز جيومتري بياخد ايه؟ بياخد حاجتين ان انا برسم المبنى وبياخد ملف اسمه اي بي دبليو ايه الاي بي دبليو دوت ده ملف هنشوفه مع بعض دلوقتي فاضي خالص ما فيهوش غير معلومات المناخ للمدينه اللي انت عايز تعمل مشروع فيها يعني انت عايز تعمل مشروع ده مثلا في القاهره هو هيبدا يبقى جواه الرياح والظلال وكل حاجه خاصه بالقاهره بس تمام طيب 
خلينا نشوف الملف ده مع بعض طيب انا عشان اشوف الملف دوت وافتحه واشتغل عليه هشغل حاجه اسمها كلايمت كونسلتنت ان شاء الله هرفعه لكم وتبداوا انكم تستخدموه كلايمت كونسلتنت اهو ده عباره عن ايه ان انا هدي له الملف وابدا ان انا اخد منه معلومات المدينه ديت الرياح جايه منين بدل ما انا مثلا اصمم المطبخ في الناحيه اللي جاي منها الرياح فياخد الريحه بتاعت المطبخ ويحطها في الشقه كلها فانا ابقى ايه عارف الرياح جايه منين اهو بدانا هو البرنامج تمام واقول له ايه نيكست تمام طيب بيقول لي انت ممكن تكمل من اخر مشروع كنت شغال فيه او عايز ابدا مشروع جديد طيب خلينا نبدا مشروع جديد تمام بيسالني هل هو مشروع سكني ولا سمول مش سكني مشروع صغير فبقول لا هو ريسيدنشال طب هتشتغل بالامبيريال ولا بالمتريك هنشتغل بالمتريك فبيقول لي في ثلاث اقتراحات اول واحد دوت لو انت هتشتغل في كاليفورنيا في امريكا هيديك خريطه وانت تختار خلاص هو يشتغل بالملف دوت لا بس انا مش هشتغل المشروع بتاعي مش في امريكا هو بيتكلم في الجزئيه دي كاليفورنيا طيب يبقى ده مش مناسب بالنسبه لي في ده لو انا عندي الملف موجود عندي على الجهاز وده فعلا انا عندي ملفات انا منزلها للدول العربيه هتدوس هنا وتبدا تختار الملف اللي انت عايزه هيتحمل تمام هو اصلا جاي معاه شويه ملفات فتقدر ان انت تختار ملف الملفات دي لا انا عايز انا احمله بقى عايز ملف مش موجود هنا خالص هقول له داونلود نيو اي بي دبليو ويزر داتا تمام وده اغلب برامج الاستدامه بتقول لك كده بتقول لك اديني الملف ده لو انت عندك المسار بتاعه حطه هنا بيست لينك طيب هقول له انستول فروم ويزر داتا يعني انا مش عندي حاجه خالص انا عايز انزل دلوقتي نزله مع بعض تمام فبيقول لي انت عايز تنزل في اي دوله هقول له انا عايز انزل مثلا من افريقيا فبيبدا يجيب لي كل دول هقول له ايجيبت فبيقول لي انت عايز تنزل من مينيا ولا كايرو ولا المطار يعني عندك كايرو مرتين اصلا طيب اخترت المطار بيقول لي عايز تنزل انا ملف دي دي واي ولا اي بي دبليو تمام هقول له انا عايز انزل اي بي دبليو خلاص هو كده حمل لي الملف الاي بي دبليو هيحمله لي مثلا على الدي أو ممكن تيجي هنا وتنسخ الامتداد كوبي لينك ادريس ماشي واجي هنا وأقول له إيه بيست أو هقول له أنا عايز أحمل بقى من من مسار وأبدأ أديله الملف اللي أنا حملته تمام فبقول له انستول انستول يعني هياخد الملف دوت ويبدأ يفتحه عشان أشتغل بيه حتى لو تلاحظ هيقول لي بقى اللوكيشن هيبدأ يجيب لي إنه ده تبع المطار وقاهرة وإيجيبت والنورث والايست وكل حاجه وهنا هيبدا بقى يجيب لي كل المعلومات في كل شهر من شهور يعني الرطوبه والحراره والمتوسط لكل شهر من شهور جايبها لي كلها بلا استثناء تمام طيب نقول له ايه بعد كده كده انا عرفت كل المعلومات اللي انا ممكن احتاجها يعني لو انا ما عنديش ملف اي بي دبليو ده ممكن اقعد ادور على المعلومه كتير طيب بيقول لي انت عايز عندنا اكتر من موديل تحب تشتغل بقى واحد فيهم في كاليفورنيا انرجي كود وفي الاشري ستاندرد 55 تمام او في دوت او في ده انت بقى تبدا تشوف ان الافضل لك غالبا بيستخدم دوت بعد كده بقى بتبدا دي المعلومات اللي موجوده في الاشري دي المعلومات اللي المفروض ان انت بتغيرهاش لكن لو انت عندك ان معلومه خاصه بالمشروع وعايز تغير غير يعني هو فاتح لك ارقام كتير تقدر تغير فيها ده الوينتر كلوزنج اندور في في داخل الشقه في في الشتاء تبقى عامله ازاي في السمر فلو انت عايز تغير اي معلومه تقدر ان انت تغيرها من هنا مثلا تقول له 0.9 تمام هتلاقي في بعض الكلمات او بعض الارقام اتغيرت طيب عايز الديفولت هتقول له انا عايز الديفولت يبدا يرجع لك الارقام زي ما كانت تمام طيب هقول له نيكست فهيبدا بقى يجيب لي الليجند بتاعت المعلومات بتاعت السيرمال التمبريتشر درجات الحرارة في كل شهر من شهور هتبقى عاملة ازاي؟ تمام؟ درجة الحرارة كل شهر من شهور طبعا انت ممكن تاخد الصورة دي وتحطها في الريبورت بتاعك 
في الدراسه بتاعتك تقدر ان انت تعملها تمام هنا الدراي والويت هنا الافرج دي لايت هورس اونلي هيبدا بقى يقول لك ال الانار الطبيعيه دايركت نورمال وهكذا هنا السكاي كفر رينج الرياح هيبدا يجيب لك دراسه وتقدر ان انت مثلا تقول له في التو داتا او من رقم كذا لرقم كذا هنا هيبدا يعني يلغي الارقام الاكبر وخليك بس ايه من 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 10 ل 30 تمام هنا بدا يجيبهم لك كل شهر مشهور هنا بقى ده السان شادو السان شارت 3D chart تمام هنا بقى يعني الخريطه السيمتريه بحيث ان هو يبدا ان هو يقول لك الروح الحراريه والسان شادنج والحاجات دي كلها وبعد كده بيقول لك نصايح بقى يعني يقول لك انت بالنسبه لك في المنطقه دي الافضل ان الشبيك تكون كبيره او صغيره أو تعمل كذا أو عايزين نعمل باسف سولار هيتنج كل دي نصايح تقدر تفيدك يعني هو اداك الخرايط وفي الآخر اداك نصايح كتيرة تمام بحيث إن أنت تحسن التصميم بتاعك أو مديك تقريبا في حدود تقريبا 16 نصيحة تبدأ إن أنت تقراهم وكل واحدة فيهم ممكن تعمل على سلكت يبدأ إن هو يجيبها لك ويجيب لك صورة ويشرح لك إيه الأفضل للمشروع دوت وتقدر إن أنت تطبعه والتشارتات كلها موجودة يعني مش لازم تقعد تقول له باك 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 من تشارت هنا تقدر تجيب المعلومة اللي أنت عايزها تمام فبرنامج سهل جدا وبسيط ويعني صغير ما فيهوش مشاكل وما فيهوش كراك ولا حاجة خالص فإن شاء الله هحاول إن أنا أبعت لكم الرابط بتاعه تمام هيفيدكوا جامد إن شاء الله طيب واضح ولا نقوله تاني؟ يا شباب عادي بصوا انا بس بسيب المحاضره مسجله فلو حد عنده اي حاجه مش واضحه على طول تاني يعني في اول ما وانت بتسمع المحاضره في حاجه مش واضحه ابعت لي قول لي والله حاجه دي مش فاهمها فنبدا ان احنا نحاول نفهمها مع بعض ونبدا ان احنا ندردش فيها مش مشكله خالص تمام يعني دي اداه اسمها لي دي باج تمام دي بتشتغل جوه الرايدو والجراس هوبر دي برضو اداه ثانيه اسمها باتر فلاي تمام بتدرس لي تدفق الهواء وحركه الهواء في المكان اللي انا هشتغل فيه تمام بحيث ممكن انا اكون بنيت بيت قافل الهواء على المكان فتبدا تعمل دراسه الميزه في البرامج دي انها بتديك نتائج مش ثابتة برامج النتائج لكل شهر يعني مش بيديك نتيجة مثلا ده تحرك على طول كذا لا يعني بيديها لك كل شهر هتبقى قد ايه في برضه هاني بي يعني تلاحظوا ان كلها اسامي حيوانات عندنا الراينو اللي هو واحد القرن عندنا الجراس هوبر ده اللي هي الحشرة اللي بتنط دي الليدي باج القنفذة الحمراء ديت البتر فلاي الفراشة الهاني بي النحلة الهاني بي يعني حد عمل ربط حاجات ببعض او عمل برنامج بيبدا يشتغل اللي عمل الهاني بي والليدي باج والبتر فلاي واحد اسمه مصطفى من ايران يعني اتكلمت معاه كذا مره لان هو كان شغال في ان هو بيعملها في الريفت تمام فدي تولز جميله جدا ان انت لما تيجي تعملها بشكل مانوال او تعملها بالبرامج الثانيه تاخد منك وقت كتير هنا بيبقى اسهل. طيب في ديفا، ديفا ده معتمد من الليد تقدر تعمل لك دراسه للدي لايت تمام؟ طيب اه يبدا يعمل لك دراسه للدي لايت للمشروع. في موقع اسمه سبيس ميكر لكن اتوقع ان هو اتقفل هقول لكم اتوقع ان هو اتقفل ليه؟ 
اه اتعمل بداله حاجه اسمها فورما تمام طيب تعال نشوف فورما مع بعض فورما او اللي كان اسمه زمان سبيس ميكر فكرته كالاتي هحدد المكان اللي انا هعمل فيه المشروع وليكن مثلا الكسندرية فبيقول لي اني الكسندرية في طبعا بلاك كتير اسمها الكسندرية احنا عايزين طبعا بتاعت مصر لكن هو الكسندرية ايجيبت طيب خلينا نروح لايجيبت ودنا مكان تاني خالص ايجيبت اي الكسندريه ايجيبت تمام طيب انا هقول له ان انا عايز الكونفيرم ماب اريا تمام بيقول لي دخل اسم المشروع طيب هندخل اسم المنصوره أنا أعمل مشروع اسمه المنص تمام هو بقى بيقرأ الداتا والارتفاعات والمكان وكل حاجة من الحاجات ديت ده بنستخدمه قبل ما نبدأ المشروع بحيث ان هو يبدا يجيب لك دراسه للمكان دوت هي افضل حاجه تعمل فيه ايه تمام طيب بص بقى يا سيد الفاضل ده بقى ممكن تقول له المكان ده عايزك تعمل لي دراسه فيه للرياح للظلال للضوضاء تمام يعني كل الدراسات اللي انت عايز تدرسها قول له اعمل لي الدراسه بتاعتها كان اسمه سبيس ميكر وهم غيروا اسمه تمام فبيقول لي انت عايز تاخد المعلومات منين من اوبن ستريت ماب اوبن ستريت ماب ده عامل زي جوجل ماب لكن اوبن سورس تمام انا مسؤول عن اوبن ستريت ماب ايجيبت وقطر فانت ممكن تختار فهيبدا يعملها لك بالشكل دوت تمام احنا كنا عملنا مدينه العاش من رمضان كلها وعملنا اجزاء كتير من قطر وعملنا حاجه كتير في فهو يبدا ياخد لك بقى الجزء دوت 3 دي تمام بحيث ان انت تقول له انا هو ده المكان اللي هعمل فيه المشروع لو لقيت مكان فاضي في اسكندريه <تصفيق> ما اعتقدش ان احنا هنلاقي مكان فاضي يعني بس البارك هو ده اللي احنا ايه هنشتغل عليه ماشي خلاص خلينا نلغيها وخلاص خد الجزء ده فبيقول لي ده البروبوزال بتاعك تمام فتقدر بقى تشوف المكان اللي انت عايز تعمل فيه المشروع بتاعك وطبعا في كذا لير تقدر تطفي اي لير فيهم تمام ممكن تعمل كذا بروبوزال يعني كذا اقتراح للمشروع بتاعك عايز ان انت لسه لسه ما فكرتش المبنى ده ممكن يتعمل مثلا ابراج ولا فيلل ولا ايه احسن حاجه تعملها وهنا بقى تبدا تشوف الدراسات بتاعتك يعني هنا مثلا الاريا فيبدا يجيب لك الدراسات هتتعمل ازاي وهنا مثلا الدراسات بتاعه الشمس تمام ممكن نبدا نشوف هنعمل دراسات امتى وفين ونبدا نقول له ران اناليسيس فيبدا يعمل لك اناليسيس ولما يخلص يبعت لك الريبورت تمام 
طيب ممكن نقول له احنا عايزين نعمل دراسه للدي لايت عايزين نعمل دراسه للرياح عايزين نعمل دراسه كل الحاجات دي تقدر تعملها دراسه للانرجي للنويس لو في اي مكان جنبيك بيعمل دوشه يبدا يقول لك لا ده كده في مشاكل طيب خلينا نبني مبنى مثلا بيزك بيلدينج اهو مثلا اهو واخر نقطه بقى تكتب وتقول له مثلا عايز ده كم متر ده كده احنا المبنى اللي احنا هنبنيه تمام ده بقى يبدا يعمل لك الدراسه عليه يركز لك الدراسه عليه تمام يقول لك خلي بالك ان في كذا شارع تمام تقدر تبني كذا مبنى يعني تقدر تاخد المنطقه دي وتبني كذا مبنى تمام يبدا يعمل لك الدراسه عليها السولار انرجي يبدا يعمل لك الدراسه للشمس انت كده حددت المكان اللي هتعمل فيه المشروع يعني مبنى الجامعه مثلا خلاص حددت المكان بتاعك في المنصوره وتبدا تقول له بقى ايه انا عايز اعمل سولار اناليسيز للموضوع هيبعت لك تفصيليا كل حاجه وتبدا انت ممكن تدخل بيانات معينه انت كم دور انا مثلا عايز مثلا 16 دور يبدا يعمل لك 16 دور بالظبط اه تمام ارتفاع الدور قد ايه 4.5 لو 5 متر انا مش عارف اغير اللمبه <تصفيق> تبقى عالي عليا خليها ايه 3 متر ولا حاجه 3 متر ونص مثلا تمام فاديك اهو انت بتعمل شايفين المدى السهوله والبساطه احنا كل اللي احنا عملناه ايه جينا هنا ورحنا رسمين ايه بيلدينج مثلا اه هيعمل لك كل الدراسات الخاصه بالمبنى ده في ضغط الزر اه علاقه المبنى ده بالمبنى دوت وهكذا طيب انت عايز ترسم خط اشجار هتقول له انا عايز ارسم خط اشجار اهو اه احنا عملنا ايه رسمنا خط اشجار وخلاص الموضوع سهل جدا وبسيط ممكن تقول له انا عايز ارسم زون انا عايز ارسم مثلا طريق رود اهو خلصت تدوس بس مرتين خلاص خلصت معاك 3 دي سكتش تقدر ترسم سكتش سهل جدا ويوريه لك في 3 دي تمام تقدر تعمل امر موف اي حاجه عايز تعملها اعمل سيلكت وحركها زي ما انت عايز اه انا بحرك الطريقه اهوت اي جزء اعمل سيلكت وحدد فيه زي ما انت عايز ماشي بص انا متعلم المبنى هيبدا يجيب لك بقى المساحه بتاعت المبنى والمعلومات بتاعته كامله وانت تقدر تغير فيه زي ما انت عايز. اه. كل المعلومات اللي انت ممكن تحتاجها. السان شادو اهو. تقدر تقول له ران اناليسيس. فبرنامج تحفه، الجميل في البرنامج دوت ان ممكن يتوصل بالريفت، يعني ممكن تعمل له سيلكت وتاخد كل المعلومات تحطها لك في الريفت ويرجعها لك من الريفت، لو انت عندك الريفت في البرنامج ده سطاته خلاص مرتبط بيه وما فيهوش اي مشكله خالص. تمام؟ اه بيقول لي في نتائج بدات تطلع، تبدا تدوس يبدا يجيب لك النتائج. بيقول لي انت عايز اي نتيجه؟ هقول له مثلا البروبوزال دوت، فلو ظهرت اهي هتبدا تشوفها دلوقتي. الكلام دوت من غير ما ندفع فلوس ومن غير ما نسطب حاجه ولا حاجه خالص، هيبدا يجيب لك المعلومات اهي، الدراسه الشمس موجوده قد ايه؟ والسولار انرجي قد ايه؟ ممكن نعمل بقى كذا بروبوزال ونبدا نقارن بينهم ونشوف اني الانسب لينا. نعم. اكتر حته مثلا فيها الشمس هنا وهكذا. تمام؟ برنامج ظريف وسهل وما فيهوش اي تعقيد خالص وكل شويه تقدر ان انت ايه تبدا تشوف النتائج بتاعتك وتعدل فيها طب لو غيرنا شكل المبنى طب لو عملنا المبنى على حرف سي لو عملناه على حرف او وهكذا. في اي اسئله تمام هو كان زمان اسمه سبيس ميكر هم غيروا الاسم لكن زي ما هو شغال على فكره لو تلاحظ في الاخر خالص في اي 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 اختصار ايه كلمه مشهوره موجوده كتير على السوشيال ميديا اي اي اللي هي ايه اي اي اختصار ايه ايوه مظبوط شلون صحيح يا كاتب بس بالانجليزي ذكاء صناعي مظبوط 
اللي هي ارتفيشال انتليجنس هو ذكاء اصطناعي تمام اللي هو ان هنعمل محاضره كامله ممكن تبقى المحاضره الجايه ان شاء الله عن ايه هو الذكاء الاصطناعي وايه فائدته وازاي ان احنا نستخدمه في الشغل بتاعنا بس خلينا نسال سؤال و... 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 ولازم انتوا تجاوبوا عليه بقى هل الذكاء الصناعي هياخد مكان المهندسين يعني هل هو فعلا هيبقى خطر على المهندسين ولا لا ايه رايكم لا 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 الناس بتجاوب لا تمام كلام سليم هو الذكاء الاصطناعي بيديك تولز انت تستخدمها يعني تخيل ان انت مثلا واحد ملوش علاقه بالهندسه وراح الذكاء الاصطناعي وقال له صمم لي بيت وراح عامل له بيت شكله حلو قوي مين اللي هينفذه؟ المهندس مين اللي هيصلح التصميم؟ المهندس لان ممكن يكون بيت شكله حلو بس ما فيهوش ولا باب ولا شباك يعني الذكاء الاصطناعي ايه لازمه الباب ولا الشباك؟ ما لهمش لازمه ف... ف... او ما عملش تهويات او ما عملش ابواب او شبابيك او يعني فالمهندس يلقط الحاجات دي ويصلحها تمام فالمهندس هو اللي لازم يستخدمها يعني واحد قبل كده بعت لي قال لي انا حصل حادثه هبعت لك الاشعه تبعتها للذكاء الاصطناعي وهو يقول لي اعمل ايه قلت له مستحيل لازم اللي يتكلم مع الذكاء الاصطناعي دكتور في تخصص اشعه لان لو اداك نت... لو اداك علاج غلط انت اللي هت... هتفضل عيان لازم هو دكتور اللي يشوفها ما تستخسرش نفسك فلازم شغل العماره اللي يقوم بها مهندس معماري ويستعين بذكاء صناعي والدكتور كذلك الدكتور هو اللي يشوف الاشعه وهو اللي يحدد العلاج لكن ممكن يستعين بذكاء صناعي في محامين بيستعينوا بذكاء صناعي في القضايا وفي قاضي قال لك انا استعنت بذكاء صناعي كان موضوع هو مش عارف القوانين بتاعتها فسال الذكاء الصناعي فقال له قوانين مع العلم ان الذكاء الصناعي لغايه دلوقتي في نسبه من النتائج الغلط فمش بنعتمد عليه 100% يعني انت ممكن تساله اسئله جواب غلط فلازم انت تكون عندك الدرايه ان انت تمسك المعلومه اللي غلط وما تعتمدش عليها يعني لو حد طلب منك بحث وسالت الذكاء الصناعي وقال لك نتيجه غلط ما ينفعش تقول ان الذكاء الصناعي اللي قال لي غلط لا انت اللي بتحمل المسؤوليه تمام طيب فالسبيس ميكر او الفورم اللي احنا شفناه ده برنامج كويس جدا. طيب دي حاجه نستخدمها كتير انت عملت البيم موديل تقدر تصدره كجي بي اكس ام ال او تصدره كاي اف سي وتقراه في اي برنامج من ضمن البرامج برنامج اسمه ديزاين بيلدر. البرنامج ده برنامج قوي جدا برنامج كويس جدا في موضوع الاستدامه معتمد على الاكواد بشكل كويس في برامج مشهوره لكن هي سيئه. يعني بدون ذكر اسامي برنامج سيء جدا اسمه ايكوتكت بدون ذكر اسامي ليه؟ كنا بندخل البيانات فيه يدينا نتيجه فنقفل البرنامج ونفتحه تاني ومن غير ما نغير اي حاجه من المدخلات المدخلات زي ما هي نفس درجه الحراره ونفس كل حاجه ونقول له ادينا المخرجات فيدينا نتائج مختلفه لما جربنا الموضوع ده في اكتر من مشروع فقدنا الثقه فيه تماما اسمه ايكوتكت محدش يستخدمه تمام ديزاين بيلدر لا النتائج بتاعته كويسه بيعمل دراسه مثلا للسولار كالكوليشن بيعمل دراسه بتطلع نتائج جميله جدا يعمل لك دراسه للسي اف دي يعمل دراسه للدي لايت كل الحاجات دي بيبدا يعمل لها دراسه بشكل قوي جدا الميزه ان هو بيقدر برضو ياخد المعلومات من البيم ويبدا يشتغل يشتغل عليها ما فيهاش اي مشاكل تمام في برنامج برضو اسمه ايكوست يعني حلو برضو بيعمل نفس الحاجات ام في ميت ده لو انت بتبدا تعمل دراسه للمنصوره كلها مدينه كامله بتبدا تحدد له المكان ويبدا يعمل لك دراسه تفترض مثلا لو احنا زرعنا الاسطح كلها ايه اللي هيحصل للمدينه تمام دي فعلا كانت دراسه احد الدكاتره كان عاملها بيقول لك ان انت ممكن تشارك تعمل موديل مره واحده وتشاركه بقى في كل البرامج اللي انت عايزها تمام ده شكل ملف في الجي بي اكس ام ال اللي هو اللي على اليمين ده ممكن انت تشوف كده تخض او تفتكر ان هو ما بيتقريش انما هو الموضوع سهل جدا يعني تيجي تبص كده او نفتحه اللوكيشن فبيبدا يجيب لك ملاحظات على المدينه او المكان اللي موجود فيه خطوط الطول والعرض اهيت تمام 
بعد كده بقى لما بيخلص اللوكيشن بيعمل علامتين تنصيص وبيعمل شرطه مايله ويكتب كلمه لوكيشن يبقى كده هو خلص الجزء بتاع اللوكيشن ودخل على الجزء الثاني انت مش هتطلب منك ان انت تقراه بس انا بقول لك ان ان هو بيطلع كود بيتقري على كل البرامج بلا استثناء هيكلم عن حيطه يروح فاتح ويقول لك الحيطه الفلانيه ويبدا يجيب لك معلومات عنها هنا مثلا بيتكلم على الاريا بيكتب اريا وبعد كده بيعمل شرطه ويعمل اريا طيب دي بعض الاختصارات اللي انت ممكن تحتاجها في موضوع السستينابيلتي طيب من ضمن المدن اللي مشهوره في انها اتعملت في استخدام بشكل حلو مدينه مصدر اللي هي في الامارات ومدينه لوسيل اللي هي موجوده في قطر تمام طيب تعال نشوف ايه المزايا اللي كانت موجوده دي معلومات عن مدينه مصدر استخدموا فيها تكنولوجيات عاليه جدا ان هو المدينه مش محتاجه طاقه يعني هي بتولد الطاقه اللي تكفيها تمام وما فيهاش تلوث ما فيهاش اه مصدر من المدن الذكيه مع بين قوسين ملحوظات يعني في بعض الانتقادات بس مش عايزين ندخل فيها مش يعني هي من افضل المدن وعليها ملحوظات انا عارف الملحوظات اللي ممكن تتكلم فيها او اي حد يتكلم فيها تمام آه بس هي تاخد منها افكار حلوه يعني خد منها افكار جميله جدا ان هم مثلا ازاي يجمعوا القمامه او المخلفات ان المدينه ما فيهاش سيارات كل السيارات اللي موجوده بتشتغل بالطاقه الكهربائيه او بالطاقه الشمسيه او يعني ما فيش حاجه بتطلع عوادم مدينه مصدر من ضمن الحاجات اللي فيها انها بتحاول توفر في الميه بتقلل الهدر بيعيد استخدام الميه يعني الميه مثلا في الحمامات ممكن يعيد استخدامها ومعالجتها بحيث انها يقدروا يزرعوا بيها مثلا تمام يعني في ريسايكل كتير قوي في ريسايكل وري سينك يعني ايه سينك يعني فكر قبل ما تستهلك الميه قبل ما تقول انا عايز اعمل ريسايكل طب اصلا الميه فيها هدر ليه نبدا ان احنا ندرسها ده المكتب الرئيسي في في مصدر تمام ما فيش في تلوث ده المبنى الرئيسي عملوا له دراسه من خلال البيم انا يعني كان معايا الملفات بتاعته آه ودراسه لل البرامج الاستدامه بحيث يتعمل له الهواء هيبقى عامل ازاي وهيمشي ازاي ويطلع فين والحاجات دي كلها بحيث ازاي تجبر ان الهواء السخن لان طبعا في وسط الصحراء يطلع لفوق ويبقى فيه هواء كويس موجود ففي انظمه كتير جدا في انظمه بتتحكم في الاناره ان ما بقاش الاناره قايده طول اليوم ما تبقاش ماشي في الشارع وتلاقي اللونات بتاعه الشارع قايده في الظهر تمام في شبابيك مثلا بتفتح بشكل معين بحيث تدخل اناره معينه كل دي انظمه موجوده في مصدر بحيث انها تكون صديقه للبيئه تمام ده هبعت لكم ممكن تحملوا الكتاب دوت وبرده في بعض الفيديوهات الخاصه بالاستدامه الملف ده انا شاركته معاكم تمام فهتلاقيه عندكم في قلب الواتساب فنقدر ان احنا نبص عليه طيب كان في بعض الناس بتسال اسئله عامه يا ريت اللي بعت اسئله يفكرني بيها خاصه بالشغل خاصه بالاستدامه خاصه بكذا لو حد عنده اسئله ممكن احنا نتكلم فيها حد سمع عن مدينه زلاين اللي هي في السعوديه مدينة زلاين حد سمع عنها؟ ايوه تمام. مدينة زلاين الفكرة الرئيسية بتاعتها كانت حلوة تمام؟ أنا اتكلمت عنها أكتر من مرة إنها فكرتها حلوة إن أنت بتعمل خط معين وفي مباني يمين وشمال والناس تبدأ ت... يعني إيه ما يضطرش إن هو ي... يمشي بعربية هو بيركب المترو وينزل وأبعد نقطة تبقى في حدود مثلا 10 دقايق مشي فأي حد ممكن يتمشيها. دي فكرة زلاين فكرتها جميلة لكن التعديل الاخير اللي حصل اللي هو خلى بقى قال لك هنطلع ابراج وبتاع دي بالنسبه لي فكره سيئه، فكره سيئه ليه؟ كنت قاعد مع يعني 
الفكره كلها ان انت يعني فكره الابراج دي اصلا انا ما بحبهاش يعني بالنسبه لي سيئه ليه لان انت لما هتطلع فوق مش هتقدر تنفس فتضطر تعمل ايه تضطر تعمل تقفل الشبابيك ما يبقاش في شبابيك خالص تمام ولما تقفل الشبابيك هتضطر ان انت تعمل اجهزه تكييف عاليه جدا فانت قاعد طول الوقت في جو صناعي ده بيسبب امراض والكلام ده اللي قالها لي المهندس حسام صفي الدين اللي هو يعني يعتبر شيخ المعماريين كنت عنده في بيت المعمار المصري فقال يعني ما تسكنش في مكان الطيور ما بتقدرش تطلع اللي فيه لما تسكن لي في في برج 90 دور ولا 100 دور انت انت بش... انت ما... ما ينفعش تفتح شباك لان ه... ه... هيجي لك اختناق وضيق في التنفس وحاجات زي كده فكلها ازاز كلها ازاز والازاز ده بيدخل حراره مش مناسب للبيئه بتاعتنا فهتعمل مشاكل كتير تمام هيقعد يسخن لك المكان اللي انت سوبر زجاجيه يرفع لك درجه الحراره فاضطر ان انت تعمل تكييفات كبيره واضطر ان انت تعمل استهلاك للكهرباء كتيره جدا فبتدخل في دوامه كبيره جدا من المشاكل وضحت الفكره طيب حد عنده اي اسئله في الشغل في في الحياه في... طيب كان في حد بيسال عن وظائف المستقبل وعن فرص العمل بخارج مصر ان جاوب على السؤال ده ولا مش مهم نجاوب عليه ولا مش مهم الو طيب بصوا هقول لكم كلمه كده جميله تمام آه الكلمه دي هتفرق معاكم كتير جدا ان شاء الله هي يعتبر احسن كلمه قالتها العرب كما قال ابن عبد البر بيقول لك ايه قيمه قيمه كل مرين ما يحسن قيمه كل مرين ما يحسن يعني كلنا بنتخرج مع بعض في نفس الكليه لكن ايه اللي بيفرق حد عن حد اللي بيفرق حد عن حد ان هو بيبدا ان هو يتميز شويه يعني واحد مثلا يقول لك والله انا هدرس استدامه انا هاخد البيم معايا انا هاخد مثلا كذا فقيمتك الحاجه اللي انت بتحسنها مش حاجه اللي انت بتعرفها حاجه اللي انت تتقنها وتحسنها وتقدر تشتغل بيها على طول تمام ف... ف عشان تلاقي فرص عمل كويسه عشان تلاقي فرص عمل كويسه لازم تبدا تطور في نفسك وتخلي عندك ميزه ممكن ميزه مثلا ان انت عارف تفاصيل معينه او ان انت نزلت موقع او ان انت عرفت تقنيه البيم او ان انت عرفت افكار تصميميه كويسه او ان انت نزلت تدريب مثلا مع حد كو... حد ممتاز مثلا يعني انا فارق معايا ان انا اشتغلت مثلا مع ناس ممتازين جدا يعني منهم مثلا مهندس معاذ ابو زيد مثلا لما اشتغلت معاه فرقت معايا وهكذا فلما تشتغل مع حد عنده خبره وما بيخلش بالمعلومه تفرق معاك كتير جدا ماشي أه لما بتعرف مثلا معلومه معينه دي ممتازه يعني لو انت مثلا بتعرف تشتغل أه مثلا أه في برامج الاستدامه فتلاقي يقول لك مطلوب مهندس استدامه خد شهاده مثلا زي شهاده الليد هتفيدك لما تجي لي مثلا شهادتين الاثنين متخرجين مثلا من جامعه المنصوره وجامعه المنصوره من الجامعات الكويسه جدا على مستوى الوطن العربي لكن واحد فيهم اضاف للي عارفه ان هو واخد مثلا ليد اه طب خلاص نبقى ناخد الشخص دوت او واحد مثلا متعلم برمجه تمام هو مش شغال مبرمج بس هو شغال مهندس ولما بتقف قدامه حاجه بيعمل لها برمجه فبيوفر عليه وقت بيساعد نفسه وبيساعد الشركه تمام فكل الحاجات دي بتفرق لما مثلا انت تحاول انت تسافر و... وانت وزميلك زي بعض بس واحد فيكم مثلا مع ميزه ثانيه ان هو انجليزي بتاعه كويس انا اعرف ناس مثلا كتير اشتغل بسبب ان هو مع انجليزي كويس او معاه مثلا الماني مثلا ففي فرص كتير في المانيا للمهندسين بس مشترط ان انت تكون بتجيب الماني تمام وهكذا طبعا الخليج فيه فرص كويسه بس في في السعوديه لازم يكون عدى عليك خمس سنين تمام 
ايه ايه الاسئله طيب يعني لو يا ريت واحد يعني يمن علينا كده ويسال سؤال حلو كده نبدا نفكر فيه مع بعض لو حد عنده اسئله طيب بص يا باشمهندس يمنى المفروض نتخرج واحنا معانا برامج ايه مش هتفرق البرامج قد ما تفرق ان انتوا تكونوا فاهمين الافكار آه برنامج البيم اللي هو ال... خليك في برنامج الريفت هو برنامج الريفت مش هو برنامج البيم بس لكن آه هو اللي مطلوب في السوق دلوقتي ليه؟ لان اوتوديسك بتعرف تعمل دعايه كويسه مش لان هو احسن برنامج في برامج ثانيه ممكن تكون افضل لكن هو آه الاشهر او هو اللي بنلاقيه كتير مطلوب في السوق ليه؟ لأن اوتوديسك عاملة له دعاية كويسة، هو برنامج مش وحش يعني مش مش بنتقد ولا بهاجمه ولا حاجة خالص، بس أنا بوضح ليه هو اللي مقتصح السوق دلوقتي. اوتوديسك عاملة دعم كويس وعاملة دعاية كويسة بينما بقية الشركات مؤثرة. طيب انا مش عايز الزمكم ببرنامج صعب يعني في حد بيسال ال... احنا نتعلم برنامج او ده معينه الاستدامه من حضرتك عرضتهم ولا احنا كده بناخد فكره عامه لا احنا بص احنا دلوقتي ركزنا على الريفت ومع المهندس محمد هن... مع الدكتور محمد هنركز على ال... ال... الريفت تمام ده بالنسبه لنا اساسي ال... البرامج ال... الحاجات الاستدامه اللي, اللي موجوده في قلب الريفت تمام ممكن نروح مركزين بقى على مثلا الانسايت والجرين بيلدينج دول اساسي معانا والبرنامج فورما اللي احنا عرضناه النهارده يبقى احنا كده معانا ايه حاجات كويسه لو عايزين ممكن نمسك برنامج اي برنامج انتوا عايزينه وناخده بالتفصيل تمام لو حد عايز برنامج معين ممكن نمسكه ونقعد نشرحه بالتفصيل لحد ما تجيب اخره احنا في كذا برنامج هنتكلم عنهم لسه في المحاضره بتاعت الذكاء الصناعي هنتعرض لحاجات كتير قوي خاصه بالذكاء الصناعي الذكاء الصناعي هيفرق معانا كتير قوي ووفر معانا كتير قوي في الشغل، انا فرق معايا شخصيا الذكاء الاصطناعي شغل كتير قوي، انا عندي عيب او عندي مشكله في, في الايميلات تمام؟ فسطبت ادنس بقول له رد على الايميلات بس بس مش بخليه يرد ويبعت، اقول له اكتب لي وانا اقراها وعدل عليها وابعتها. يعني ما بخلوش هو اللي يعمل كل حاجه وانا اروح اشرب شاي. <تصفيق> لا هو هو يكتب وانا اقراها وعدل ولو ممكن ما اعدلش ممكن الاقي كاتب صح واغلب الاوقات بكتب صح تمام واروح ابعتها في مطلوب مني تقرير وانا مش عارف اعمله فاروح ايه خليه هو يساعدني في ان هو يعملها ف الريفت في حاجات خاصه بالاستدامه دي اللي احنا هنركز عليها موضوع البرنامج فورما اللي كلامنا فيه النهارده يا ريت الناس تطبقه لان هو سهل انا مش عايز اديكم برنامج يكون صعب فبندور على حاجات اللي هتكون ايه لذيذه برنامج انسايت تمام البرنامج اللي احنا اتكلمنا فيه النهارده اللي هو دوت تمام كلاينت كونسلتنت لان ده اساسي معاك في الشغل بتاعك دول اعتقد بالنسبه لك كافيين كبدايه وبعد كده واحنا شغالين هنبدا نركز على بعض الحاجات الثانيه وممكن اوريكم مثلا في في المحاضره بتاعت الذكاء الصناعي وممكن تبقوا محاضرتين او ثلاثه بعض الامثله وممكن تقول لي يا عمر ركز على النقطه دي فاركز عليها اعمل محاضره كامله عن كده يعني لو عايزين نركز على الديزاين بيلدر اه ممكن ندي محاضره خامله في الديزاين بيلدر ونركز عليه وكل حاجه ما عنديش مشكله خالص تمام وفي فيديوهات كتير انا مسجلها في في البرامج بتاعه الاستدامه ديت فنقدر ان احنا نخش عليها وندوس فيها وزي ما انتم عايزين تمام ففي حد عنده اي اسئله تانية؟ اللي سواء عايز يسال صوت او كتابه مفيش مشكله في حد عنده اسئله انت لو مسألتوش انا هسأل طيب في حد مثلا عايزنا نشرح حاجة معينة او نركز على حاجة معينة او في نقطة معينة عايز نعيدها اكتب لي عد لي النقطة دي مفيش مشكلة نقعد نعيدها خمس ست مرات لحد ايه ما لو مرت بسهل بس هو صدقوني مفيش حاجة الواحد تعلم منها اكتر من هو يطبق بنفسه يعني انا مفيش حاجة تعلمتها غير من الشغل يعني انا خدت كذا كورس مع ناس عالميين يعني 
في 3 دي ماكس لكن ما فهمتهوش غير لما غصب عني جالي مشروع في 3 دي ماكس فاشتغلته طبقت كذا مشروع يعني حاول تتخيل مشروع التخرج او اي مشروع او المشروع مع دكتور محمد محمود تبداوا تطبقوه تعملوه بالتركيز لو عملت مشروعين ثلاثه اربعه هتلاقيه خلاص سبت وحاجة حاجه بالنسبه لنا سهله جدا يعني الراينو اتعلمته وما فهمتوش غير لما اشتغلت في مشروع بتاع مكتب ذو حديد فبدات ان انا ايه الزم نفسي ان انا في امر بدور عليه ومش عارفه وابدا ان انا اتعلمه فان انت تشغل ايديك هو ده احسن حاجه تتعلم بيها انما ان انت تسمع المحاضره بتاعتي مش مش هيبقى لها لازمه لازم تطبق انت اكتر من مره تمام في اي اسئله يا ريت كل واحد يكتب سؤال يعني الاسئله دي هي اللي هتخلي ان نفكر مع بعض طيب لو ما فيش اي اسئله خلاص نختم ان شاء الله والمحاضره الجايه هنتكلم هنفترض ان في مشروع بيم ونبدا نفكر ازاي نمشي فيه مع بعض يعني هقول لكم والله احنا بنشتغل ازاي خطوة خطوة ونبدأ نفكر فيها مع بعض ازاي نحسن وازاي ننظم شغل مع بعض تمام السلام عليكم جزاكم الله كل خير لو حد عنده يسأل يبعتوا له على الخاص يبعتوا له على الجروب يبعتوا على اي حاجة واجاوبكم عليه ان شاء الله السلام عليكم